Bienvenida, bienvenido a este quinto día en la Escuela de Paz Lacer. No sé cómo pasó volando tan rapidísimo el tiempo. Empezamos la semana con los lenguajes del amor para conocernos más en relación a lo que necesitamos, de cómo nos digan esos te amo, y también cómo lo expresamos, para buscar la armonía entre nuestros vínculos y poder cada vez más ser multilingües en esto que es tan importante que es decirnos mutuamente te amo, me sos importante, te veo, sos valioso, valiosa para mí. Después fuimos a hablar de este matrimonio interior y la importancia de equilibrar el femenino y el masculino para realmente estar abiertas y abiertos al placer. ¿Qué significa ir detrás del deseo? ¿Qué significa abrirse a la posibilidad del placer? ¿Cómo funciona esto tántrico adentro nuestro? Eso fue el día número dos. El tercer día hablamos de la ciencia de la excitación y del deseo, y cómo esto es diferente al haber nacido en un cuerpo con vulva y un cuerpo con pene, y la importancia del contexto sexo positivo, porque hay muchas cosas alrededor nuestro que nos pueden frenar, y hay mucho que nos pueden acelerar, pero si esto no está en equilibrio, y sobre todo si esto no lo encontramos para nosotros mismos en relación a qué es un contexto sexo positivo para vos, que es diferente para todo el entorno y la importancia del contexto, eso es lo que vimos en el tercer día. Ayer fuimos a los órganos, de los órganos principales en relación a nuestro placer y nuestro erotismo, que es, primero aprendimos qué es el cerebro, por eso estamos en esta escuela, porque sin el cerebro como órgano principal de nuestra excitación, nuestro deseo y nuestra sexualidad, no estaríamos acá. Y luego vimos en detalle la magia de nuestros genitales, y cómo nuestros genitales responden o no de manera congruente, concordante o no, en relación a nuestra excitación subjetiva, hablamos de fluidos, hablamos de desafíos, hablamos de de oportunidades de mimos y muchas magias más, y hoy nos vamos a adentrar en las huellas del erotismo. Esta temática llegó a mí muchísimos años después de haberme enamorado de los lenguajes del amor, y al principio dije, bueno, no sé si va a ser tan gran cosa. Ahora estoy fascinada desde que sobre todo lo llevé al cuerpo y e hice algunas prácticas y meditaciones como la que vamos a hacer esta tarde a las 6 de la tarde, lo reconozco en todo, veo cómo esto forma parte de mí, cómo me abro, cómo no me abro, tengo ganas de explorar las huellas del erotismo que no son la huella principal, eh, lo reconozco en las personas alrededor y me ha enseñado tanto sobre mi propio placer y espero que para vos sea lo mismo, así que allá vamos. No, esto no es, esto no es lo que lo quería mostrar, esperen un segundito, esto sí va a ser... Mm, acá estamos. Bien. Las huellas del erotismo. ¿Qué es el erotismo? Sería una primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la energía erótica? La energía erótica, esto lo hablamos mucho el año pasado en la Escuela del Placer, está influenciada por nuestra energía eh, sensual, está influenciada por por la energía sexual, está influenciada por nuestra energía orgásmica, y es una combinación de todo ello. El erotismo y el placer vienen muy de la mano, solo que el placer lo podemos ver en sentido amplio, y el erotismo es el placer vinculado a nuestra energía sexual mucho más explícita, a, a lo que nos abre a la energía de vida, a la energía creativa, a la energía sexual, que nos impulsa a querer... Eh, conectarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos y con una otra persona. La energía erótica no es, no es igual a, a sexualidad o a sexo, sino que puede haber energía erótica también en espacios donde no va a terminar explícitamente en sexo, pero va a tener esa, esa, justamente esa huella, esa impronta, esa sutileza de que algo sexual está ocurriendo. Entonces acá se abren muchísimas preguntas, ¿cuándo está bien que la energía erótica esté presente? ¿Cuándo eh, esto no debería estar? Y bueno, volvemos a la importancia del consentimiento, el consentimiento que empieza de vos hacia con vos misma, hacia con vos mismo, y que sigue con cómo te comunicas con otras personas. Perfectamente puede ser una amistad donde haya energía erótica y no significa eso que lleve a lo sexual o que el sexo esté presente, se puede charlar eh, alguna vez explícitamente, che amiga, hay como cosas picantes, ¿qué te parece? Sí, re, me encanta, me divierte, está todo re bien, igualmente está claro que no va a llevar a otros lugares, o quizás sí. ¿no? Entonces, volver a re revisar dónde hay energía erótica. Eh, y que a veces quizás dentro de la gran gama de la monogamía, 
y que no es monogamía de un lado y poliamor del otro, sino que es un espectro súper amplio, las huellas del erotismo o el erotismo se puede hablar también fuera de la pareja, pero cómo, bueno, se abre un mundo espectacular, y quizás después de escuchar todo lo que son estas cinco huellas del erotismo, más estás inspirada, inspirada a decir, bueno, ¿qué quiero explorar? Y también, ¿dónde quiero explorar? Porque claramente no somos seres, seres eróticos solo en un lugar, que es, no sé, en el dormitorio de nuestra casa con nuestra pareja, sino que el erotismo es algo que nos mantiene con vida, pulsante, eh, y está ahí en cada vez que elegimos que ponernos, cada vez que cocinamos, cada vez que salimos con amigas, con amigos, la, el erotismo forma parte de, eh, y puede ser una potente fuerza para conectarnos con la vida y conectarnos con el placer. Entonces, ojalá se abran un montón de preguntas también el día de hoy. Las huellas del erotismo fueron desarrolladas por Jaya e Ian. Jaya es una experta en la sexualidad y en el placer. Eh, no recuerdo exactamente sus títulos, pero debe ser sexo, sexóloga, coach, psicóloga, una mezcla de todo eso. Um, y acompañando a muchísimas personas, y sobre todo ella enamorándose de un hombre y viviendo muchos años con él, se dio cuenta como que algo, algo llegaba a su límite, ¿no? como que tenía tantas herramientas, tantos tips, tantas maneras de acompañar a parejas, y ella trabajando de esto, sabiendo un montón, se dio cuenta, che, también algo cambió en el deseo en relación a este vínculo de largo plazo que ella estaba teniendo, ¿no? como que hay algo que no estaba funcionando del todo. Y empezó a mirar a todas las parejas y personas que acompañaba, y en especial su propia pareja con, eh, con Ian, eh, bueno, ¿será que esto de los lenguajes del amor, será que hablamos también diferentes maneras de excitarnos, de erotizarnos, que nos abrimos ante diferentes cosas y que deseamos de maneras diferentes? ¿Será que existe algo ahí? Y así fue como con muchísimo estudio, observación en ella misma y en otras personas, desarrolló junto con Ian lo que se llaman las huellas del erotismo. Yo traduje esto del inglés, donde ella habla de erotic blueprints, y blueprints, la mejor traducción es quizás la palabra huellas, eh, pero la verdad es que estos son lenguajes, y vamos a ver luego por qué. Um, te recomiendo que, que estudies más del tema, esto que llegue en castellano es bastante especial, porque no es que hay un libro, sin, eh, tampoco es que, que hay mucha información, aunque cada vez más se hable de esto, pero la gran mayoría de la información está en inglés, de hecho si vos querés estudiar las huellas del erotismo, puedes estudiarlo con eh, la escuela de Ian y de Jaya, eh, en inglés, y si querés tener información, tenés que pagar dólares, muchos, unos cuantos, para recibir los PDFs en inglés, entonces sentite afortunada, afortunado de estar acá y de aprender esto, eh, porque es una información que todavía no está ni traducida, ni muy... muy, muy puesta allí afuera, pero bueno, por suerte hay personas ñoñas de la sexualidad y el placer que dicen, voy a gastar dólares porque esto me está moviendo demasiado, eh, y estos son, siempre van a ser los lugares donde yo decido invertir, pedir prestado dinero si hace falta, pero creo demasiado en esto, así que acá estamos, eh, vamos con esta información tan precisa y tan hermosa. ¿Ves cinco símbolos acá que equivalen a, los a las cinco huellas del erotismo? La huella del erotismo sensual, la huella del erotismo energética, la huella del er erotismo sexual, la, energía, la huella del erotismo kinky o excéntrica y la cambia formas. Entonces, seguramente vas a decir, ah, ¿no? y ahí, es, ahí empieza la delicia, se empieza a mezclar con un montón de otras cosas, por ejemplo, con los lenguajes del amor, por ejemplo, con tu carta natal, y decir, claro, cómo está mi Venus, cómo está mi Marte, tiene que ver con tu propia historia, tiene que ver con tantas cosas, con lo aprendido también, con el hombre debe ser así, entonces probablemente tiene que desear así, así que si pueden, vuelvan a ver los vivos, vuelvan a mirar sus cartas, vuelvan a, a mirar cómo es su propia historia, porque va a influenciar también la huella del erotismo predominante en vos. Vamos con la primera, eh, que no, otra vez, como los lenguajes del amor, no es que tienen orden, no es que hay más o menos personas que hablan una cosa o la otra, simplemente por una hay que empezar, en este caso por la huella del erotismo sensual. sensual. En fin, eh, sensual tiene que ver con eh, los sentidos. La huella del erotismo sensual se abre a través de los cinco sentidos, a través de lo que puede ver, a través de lo que puede saborear, a través de lo que puede oler, a través de lo que escucha y a través de lo que toca con las manos o con la piel. El mayor órgano que tenemos es la piel. 
Entonces, eh, esto es esencial y primordial. ¿Cómo huele la persona? ¿Cómo se ve el lugar, el ambiente donde estás? ¿Qué podés escuchar en este momento? La música va a ser súper importante o los silencios van a ser súper importantes o las palabras susurradas al oído van a ser muy importantes. Una mala palabra puede ser, esto tiene que ver mucho con los frenos y los aceleradores, muchísimo. O sea, repasen esa teoría, ¿no? Como me va a frenar el canasto de ropa sucia que está en la esquina, me va a acelerar ese perfume exquisito de mi amante, me va a frenar... Eh, una palabra errónea maldicha al oído, me va a acelerar eh, cómo se sienten las uñas sobre la piel, me va a frenar eh, eh, tu, 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 tu. tener hambre, <ríe> no haber comido, y me va a acelerar eh, llegar a casa y que haya una mesa con comida, la casa esté limpita, eh, listo, como que ya está todo ganado y el sexo mucho más cerca de garantizado si esas cosas ocurren, ¿no? El lenguaje sensual, eh, para abrirse frente a la posibilidad del sexo, necesita estar relajado o relajada, ¿no? Entonces, si esto es mi huella al erotismo, no va a ser que a través del sexo me relajo, probablemente, o si solo hablara de este lenguaje, sino que va a ser, yo necesito estar relajada, relajado, para abrirme a la posibilidad del erotismo del placer. Entonces llegar a casa y primero una ducha, al baño de inversión, eh, cual Mónica de Friends, primero ordenar la casa y después es posible, pero si están los platos sucios va a estar costando, porque como que hay algo que está ahí interrumpiendo o apretando el freno, eh, no va a ser quizás posible, si este es el único lenguaje del erotismo que hablas, eh, que sea en una, no sé, en una discoteca o con, con un montón de cosas sucediendo, porque no hay una cierta contención, sobre todo para los sentidos. ¿no? Entonces el lenguaje sensual eh, predomina, que tiene que estar en armonía todas estas cosas. Entonces uno de los desafíos que se le alude al lenguaje sensual es, uff, es como vos que necesitas que todo esté bien, para querer tener sexo. ¿no? Siempre vamos a hablar de un superpoder, y vamos, o de muchos superpoderes, y de los desafíos. Los superpoderes de los sensuales, del lenguaje energético sensual, son los sentidos. Es poder percibir, imagínense, ¿no? si, mi, si mi capacidad, mi puerta del erotismo no es solamente la vista, sino es el olor, es la boca, es lo que escucho, es lo que siento, claro, se abre en una cantidad de posibilidades eróticas infinitas, y ese es el superpoder de quien habla este lenguaje del erotismo, ¿no? Como puede ser caliente por cinco, ¿no? Puede ser sensual por cinco, puede ser erótico por cinco, porque los sentidos están ahí abiertos. Y el desafío, o la razón por la cual es, muchas veces se cree que una persona de lenguaje sensual está rota, es esto, ¿no? Como, bueno, tiene que estar todo bien como para que vos te abras, ¿no? Como, ya te cociné algo, ignorá ese, ese, ese cajón de, esa caja de ropa sucia, o que, eh, o que no te duchaste, o como, siempre tiene que estar todo bien, tenés que estar duchada, relajada, la casa limpia, la panza llena, ¿no? Como para abrirte. Y eh, eso, esto, por eso voy a hacer un paréntesis y ir atrás, y la importancia de lo que vimos el día 3 en relación a lo que inhibe y lo que frena y lo que acelera, lo que, se, lo que exacerba o posibilita el erotismo. Muchas veces creemos que estamos rotas, que estamos rotos, ¿no? Como hay algo que está mal en mí. O sea, si no hay todos estos requisitos, como que no me dan ganas. Y no es que está mal, o sea, está perfecto. Y no sos un histérico o una histérica por querer o necesitar ciertas cosas. Esta es tu huella del erotismo. Y si lo sabes, vas a crear un contexto sexo positivo que tiene esto en cuenta. Vas a decir, bueno, se viene el fin. Voy a ordenar el jueves mi casa y tenerla como, como a mí me gusta. Voy a priorizar esto porque sé que eso me excita. No, no, que no, no necesariamente te tiene que excitar limpiar, ¿no? pero llegar a tu casa y que esté todo más o menos ordenadito. Eh, o, o haber, no sé, haberte puesto cremas en el cuerpo después de la ducha. O hacer que huela bien, te va a abrir automáticamente. Entonces te vas a comprar flores, ponerlas sobre la mesa, ponerte una ropita linda eh, y abrirte a estar relajada, relajado de manera lenta porque eso posibilita. Y si tu amante habla este idioma, bueno, sabes que aunque vos seas un poco desordenado, desordenada, aunque a vos no te importe tanto eh, el tema de la comida, decís, bueno, listo, voy a comerme un chocolate antes de darle un beso. 
chau, y le volás la cabeza, o de tomar un trago de vino y entregárselo en la boca, no sé, tantas maneras infinitas y exquisitas de estimular eh, la huella sensual, y está bien si hablas este idioma, y no sos compleja, no sos complejo, no sos histérica, histérico por querer que todo esté bien, simplemente es tu huella del erotismo principal y le puedes sacar el jugo porque es exquisita. Bien, vamos con otra huella del erotismo, que es la huella del erotismo energética. La huella del erotismo energética es donde más aplica lo que mencionamos el otro día sobre cómo funciona la ciencia del deseo. Habíamos hablado que el amor crece con cercanía, el amor crece con intimidad. Entonces, cuanto más cerquita, cuando más sé de vos, cuanto más conozco tu historia, tu pasado, lo que te duele, lo que te encanta, cuanto más podemos dormir en cocharita, cuanto más podemos compartir la comida y comernos mutuamente de la boca, cuanto más podemos explotarnos los granos mutuamente, más crece el amor. Pero el deseo crece con la distancia, y más si sos el tipo, la huella energética, eh, la huella del erotismo energética. Es el aire lo que va a encender el fuego. Todo fuego, si le pones mucha leña, se agota. Si tu huella del lenguaje del erotismo principal es eh, energética, necesitas mucho aire. Lo que te va a abrir es la distancia. Lo que te va a abrir es eh, la anticipación. No hay ninguna otra huella del erotismo que le excite tanto la alegría de la anticipación. Entonces, eh, hoy en el posteo en Instagram puse, ¿no? Como si te excita más solo pensar en esta noche, como si eso ya te excita, probablemente hables al menos un poco la huella del erotismo energética, ¿no? Porque la alegría anticipada de saber que vas a ver a la persona que amas, que deseas, que te abre, que te excita, ya es un turn on interno tan grande, ¿no? Como o ver, o, o ir a la... O, prepararte para ir a la fiesta. Bueno, ¿qué me voy a poner? Ahí te pones la ropita interior y te imaginas, ¿será que será vista esta ropa interior hoy? ¡Wow! ¿no? Y eso excita un montón y podrías perfectamente detenerte ahí, ir a tocarte y decir, solamente pensar en eso me excita un montón. En la fiesta llegar finalmente y estar jugando con la mirada, ¿no? decir, bueno, le miro, la miro, lo miro, pero no, me acerco un poco, paso, paso cerca, eh, rozo una parte de su cuerpo hay algo de, de esa distancia. Entonces, freno para este lenguaje del erotismo. Si vos hablaras solamente de esta huella del erotismo, y la persona que te gusta viene, te, arranca, te, 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 te estampa contra la pared, te da un beso y te arranca la ropa, es un montón, ¿no? Como en vez de excitarte con otras personas ahora de otras huellas del erotismo, pueden decir, ah, lo que más quiero es que me quiebren sobre la mesa, eh, para la huella del erotismo energética va a ser ya está, se me pasó todo. O sea, puede llegar a ser que hayas tenido la experiencia cuando finalmente me besó, ya no estaba excitada, excitado, ¿no? Como era toda la previa. Toda, o sea, por eso la previa es muy importante y pone el pie ahí en el acelerador a pleno. El superpoder del energético eh, es que puede tener orgasmos, por ejemplo, sin ser tocada, sin ser tocado. Y si esto te vuela a la cabeza, te recomiendo que veas... Love, Sex and Goop en Netflix, donde sale Jaya y donde él, uno de las, hay muchas parejas, van a asesorarse en relación a, a la sexualidad en esta serie. Es fascinante y te la recomiendo. Y en esta pareja eh, que es heterosexual, él habla el lenguaje del erotismo energético y es tipo, ah, no lo podía creer que de repente en la tele tiene un orgasmo sin ser tocado, ¿no? Eh, porque es la distancia a la piel, ¿no? Y creer o reventar, o sea, como si, si alguna vez tuviste un orgasmo eh, caminando en el bosque, sentada, sentado en un parque, simplemente de visualizar o meditar, si alguna vez tuviste una experiencia meditativa tántrica donde nadie te estaba tocando y tuviste un orgasmo o una gran energía orgásmica de muchísimo placer, este puede ser que sea una de tus huellas del erotismo que vos hables. Eh, superpoder orgasmos sin ser tocados, la capacidad del habla, de la búsqueda, eh, la capacidad de excitación sin nada demasiado explícito, desafío, sobre todo en la comunidad espiritual, tántrica, qué sé yo, que podés llegar a creerte, creértela mucho, ¿no? Como, yo no sé qué les pasa a ustedes, que necesitan ver porno, y necesitan, no sé, qué aburridos las tetas y los culos, o sea, yo me excito con el corazón, ¿no? Y por eso soy un crack, o una crack, ¿no? Como el desafío en todos pueden ser ciertos egos, eh, pero me causa gracia porque en el mundo, eh, si, si te estás moviendo en el mundo sexual, energético, tántico, probablemente hayas alguna vez hablado con una persona que dice, no, el hacer el amor de, de verdad, la posta 
eh, es desligarse de todas esas cosas sexuales y, y sentir el, el placer de ver un amanecer y tener un orgasmo. Genial. También, buenísimo, pero hay muchas maneras más de abrirnos, eh, como vamos a ver. <coughs> vamos con el más reconocido en la sociedad, y el que decimos, este es la aposta, y el que creemos, yo solo me tengo que excitar así, y si no me excito así, es porque estoy un poco rara, un poco raro, si tengo un orgasmo viendo el amanecer es porque algo me está pasando. El lenguaje del erotismo sexual es el que vemos en la pelis y en la, por y en la pornografía, ¿no? Es como culos, tetas, pija, boca, mamada, manos, no sé, como todo lo explícito sexual en relación a nuestros genitales y las zonas erógenas. Y está muy bien, se necesita una huella del erotismo así, y si vos hablas esta, primero es que es donde más te vas a sentir representada, representado, porque es eso, ¿no? Como hay atracción, hay ganas, no estemos mil horas con, qué sé yo, ¿no? En la primera cita perfectamente podrías coger. Eh, son las personas que suelen sentir gran atracción por la pornografía, porque justamente es lo que más se habla, ¿no? Esto tan explícito, no se ve mucho el energético en la pornografía. No, se ve poco lo sensual, lo energético directamente, al menos en la pornografía con, convencional, no está presente. En cambio, un pene en una boca se ve. Eh, unos dedos en la cola se ven. Eyaculación, fluidos, saliva, agua, ¿no? Como ese tipo de cosas habla del lenguaje del, o la huella del erotismo sexual. Y hay algo, evidentemente, que también acá hay diferencia, ¿no? Como una mujer que habla de esta huella del erotismo, en nuestra sociedad es como demasiado, ¿no? Como cómo una mujer no va a querer, como si, si pensáramos que está más avalado ser una mujer de huella del erotismo sensual, porque entonces es un poco histérica y siempre tiene que querer que todo esté bien para que al fin se pueda abrir, que una mujer sexual. Entonces... También hay como evaluar a un hombre energético. ¿Qué, ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa que no quiere eh, tocarme las tetas de entrada? ¿Qué le pasa que, que no quiere penetrar de una? ¿no? Como debe ser un hombre un poco raro. Bueno, esto también nos ayuda a entender que perfectamente podemos hablar eh, huellas del erotismo que quizás no están tan atribuidas a nuestro género impuesto por fuera por la sociedad. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a aquellas personas que hablan este lenguaje sexual y que va a ser bien diferente al sensual en relación a que es quien habla esta huella del erotismo, quien se expresa así, eh, se va a relajar a través del sexo. Entonces es al revés, ¿no? Como llego a casa de un día remil estresante, lo que más quiero es quizás coger con, con la persona que, con la que me estoy compartiendo en este momento y hay algo ahí que se relaja y después voy a poder... Eh, ordenar la casa, comer, charlar, lo que sea, pero es como que hay algo que se desintegra, se abrió a través del, de lo explícito del erotismo. ¿no? Entonces, el, el superpoder de, este, de esta huella es la capacidad de excitación y de pasar al acto concreto, súper rápido, que no hace falta que haya tanta cosa previa eh, para sentir excitación. Puede ser Oh, tengo la hipótesis que quienes hablan este lenguaje del amor, del erotismo como, el, como huella principal, quizás eh, tienen deseo más espontáneo, ¿no? Que en vez de ese deseo receptivo o responsivo del cual hemos hablado el primer día, el tercer día, perdón. Y quizás, 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 yo al menos tenía la hipótesis de pensar, ah, claro, justamente por esto del deseo espontáneo, seguramente hay mayor cantidad de hombres <coughs> que hablan primordialmente esta huella del erotismo, o personas con pene, y es muy interesante que han hecho, evidentemente, ya hay ahí un estudio de miles y miles de personas que se han hecho un test de las huellas del erotismo, y solo un porcentaje casi insignificante más de pene portantes hablan este idioma. Entonces también romper este estigma en la cabeza, que al menos yo tenía, decir, ah, seguramente... Las personas con pene hablan más este idioma que las personas con vulva, no es así. Solo que quizás han aprendido que tiene que ser así, ¿no? Como los sementales del, de la pornografía que tienen que tener todas estas características y porque esto está avalado en la sociedad. El sexo es igual a el, la huella del erotismo sexual. Y ahora sabemos que es mucho más que eso y es que a su vez, si vos hablas esta huella, genial. Eh, ¿Cuál puede ser el desafío? o lo sombrío de esta huella del erotismo, la capacidad de abrirse a otros tipos de idiomas, 
eh, tener que ir a lo explícito, vivir el erotismo solo como, como el sexo de penetración en sí, eh, no poder ralentizar, ¿no? Habíamos hablado en el día 3 cuál es eh, la receta para tener un orgasmo mejor. La receta para tener un orgasmo mejor es ralentizar eso que me acelera y sacar eso que me inhibe. Para una, un lenguaje sexual va a ser quizás difícil sacar el pie del acelerador y decir, bueno, vamos a ir lento, vamos a construir este orgasmo de manera muy lenta y paulatina, a través de los sentidos, de lo energético. Eh, porque va a querer ir quizás directamente al, al grano y perderse muchas posibilidades. Entonces siempre hay superpoderes y hay desafíos, y estos serían en el caso del lenguaje sexual. Vamos con la huella del erotismo excéntrica o kinky. Yo traduje kinky como excéntrico eh, porque no se conoce tanto esta palabra en inglés y porque excéntrico es lo que mejor lo traduce, pero perfectamente podría decir acá kink si ubicas esa palabra. Kink es todo aquello que sale de la norma. Todo aquello que nos puede excitar eh, o abrir al placer que no está dentro de lo convencional. Entonces todo lo que está fuera quizás de lo monogámico, todo lo que está fuera quizás de lo heterosexual, todo lo que está fuera detrás de, del sexo, posición misionera, eh, un viernes a la noche, puede llegar a ser kink. Claro que podemos ir a extremos, como puede ser el fisting, o no sé, incluir... No me quiero estar... Fisting ya es un montón. O sea, cosas muy extremas, ¿no? De atar, ahorcar, eh, fiestas con múltiples personas, juguetes requete mil extremos. Sí, podemos irnos a esos lugares y pensar en el BDSM y en cosas así que decís, ah, esto es un montón. Pero también King puede ser simplemente incluir una tercera persona en tu pareja. Puede ser eh, sacarte la corbata y atarte los ojos. Puede ser... Eh, como en la foto, usar esposas, eh, puede ser jugar más con, con la piel y las sensaciones. El, la huella del erotismo excéntrica, la huella sensual, tiene mucho en común esto de los sentidos, ¿no? como explorar con frío, con calor, eh, con, 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 con juegos de rol, ¿no? como bueno, dale, vamos a un bar y, y fingimos que no nos conocemos, o eh, te portaste muy bien, o te portaste muy mal, y yo te lo digo eso, ¿no? Que muy bien la, la niña portándose bien, o che, te portaste mal, voy a tener que actuar en consecuencia. Puede ser dar órdenes, ¿no? Abrí las piernas. Corto, y conciso, y excéntrico, y kink, puede ser, ¿no? Como, no, no podés hacer esto en este momento, no, no me podés besar, no, no me podés mirar, agachar la cabeza. Ese tipo de cosas, ¿no? Como dar órdenes y recibirlas. Entonces alude mucho al mundo BDSM y otra vez es importante, creo yo, sacarle estigma a este mundo, eh, como si ser dominante o sumisa, sumiso, solo estuviera para personas que tienen grandes traumas. De hecho, está comprobado que abrirse a estas posibilidades ayuda inmensamente a liberar traumas. Lo que pasa como en todo, hay chantas en todos los mundos, entonces también hay gente que... Um, no vive este tipo de expresión dentro de los acuerdos, pero si te encontrás con personas y una comunidad que son muy claras y claros en la comunicación y en los acuerdos, hay muchísimas personas que son expertas en um, eh, lo psicosomático y la sanación de traumas a través del BDSM, y eso ya es magia, ¿no? Entonces puedes contratar a terapeutas profesionales eh, que saben o están entrenadas y entrenados tanto en trauma como en BDSM y a través de las expresiones excéntricas sanan traumas que ninguna otra terapia logra sanar. Entonces abramos la cabeza a esa posibilidad también. Eh, y algo que también podemos aprender de este mundo es la, la claridad de la comunicación y de los acuerdos, ¿no? Como muchísimo. O el aftercare, que es cómo cuidarte y cómo acompañar eh, después de haber tenido sexo. Hay muchísimas cosas re lindas que podemos aprender de este mundo. Entonces, si esta es tu huella del erotismo, eh, te va a aburrir quizás las citas de Tinder, donde che, cómo te llamas, dónde trabajas. Eh, 
tomamos cerveza, tomamos vino. Como, qué aburrido, ¿no? Como, para, yo quiero otra cosa, quiero que juegues, ¿no? Como que exploremos. Eh, quizás la cita de Tinder puede ser, no, no me manden ninguna foto, no me manden, como vamos y nos encontramos y jugamos, te voy a decir que... que que tengo otro nombre eh, y otro rol, y juguemos a ser personas completamente diferentes. Eh, esto, ¿no? Hacer el amor, los feriados, él siempre abajo o ella siempre arriba, o lo que sea, siempre de la misma manera, un embole, eh, porque ¿qué? A vos te va a gustar lo, lo nuevo, lo innovativo, lo que sale de la norma. Eh, imaginarse que son otras personas, incluir a personas nuevas, ir a fiestas, jugar el rol dominante eh, donde creas una escena magnífica para la persona a la que deseas que es la persona, en este caso podría ser sumisa, que se abre a recibir lo que vos creaste para ella para él, y no por ser sumisa o sea, suele ser la persona sumisa la que más control tiene en realidad, ¿no? y la persona dominante la que entrega ah, hay un mundo tan tan amplio de exploración y otra vez, el superpoder de estas personas que hablan esta huella del erotismo principalmente, puede ser por ejemplo tener orgasmos sin, sin ser tocadas, tocados también, igual comparten esto con el energético porque simplemente con imaginarme esto con jugar, con que vos me digas unas cosas al oído, después de haber creado toda una escena increíble, me decís algo y puedo tener un orgasmo ¿no? eh, o simplemente con, con jugar con ciertos juguetes ¿no? como hay una capacidad de exploración también de los sentidos muy muy grande. La sombra puede ser de decir, ah, yo estoy mal, ¿no? Porque quién, imagínate si esta es tu huella del erotismo principal y hablas, no sé, un 80% de tu, de tu ecuación, de estos cinco porcentajes, es excéntrico. Entonces, en la sociedad quizás te van a decir, pero, ¿cómo puede ser que solo me abro si estoy vestida de cuero y con un latido en la mano? Che, no, ¿por qué no me excita ver eh, el beso en la película? ¿O por qué no me derrito con no sé qué cosa? ¿O por qué no me caliento? Eh, pensar en el sexo vainilla. El sexo de vainilla es el término que se usa en la comunidad kink para decir lo, lo normal convencional que hemos aprendido, que es tipo, no sé, ir de la mano por el parque y, y eso es re erótico, ¿no? Eh, entonces, muchas veces las personas que hablan esta huella del erotismo pueden sentir, yo estoy rota, yo estoy roto porque soy muy rara, muy raro, ¿cómo puede ser que me gusten cosas que parecen retorcidas? Y quizás simplemente decir, no, no sos rara, sos raro, esta es tu manera de excitarte y está bien, tu lenguaje principal es el kinky, el excéntrico. Bueno, vamos llegando hacia eh, la última huella del erotismo que parece la más copada, pero quizás también tiene sus desafíos, que es Shape Shifter, que yo traduje como cambia formas. Esta huella del erotismo es justamente que no te identificas con ninguna de las cuatro anteriores o que te identificas con todas. ¿no? Entonces, lo que te hace especial es que sos multilingüe, que hablas todos los idiomas, y eso está buenísimo, que puedes remil hacer el amor eh, después de ver una serie y comer helado y posición convencional y muchos besos y tranqui, y está todo bien, pero también podés perfectamente eh, clavarte un arnés eh, e ir a la fiesta, y también podés perfectamente excitarte con sexting y simplemente sentir ya como te pasa de todo cuando te dicen hola linda, hola mi amor, y decís, ah listo, ya estoy, como solo pensar en esa persona y no sé qué, ya me excita, o con un perfume, o lo que sea, no como vas cambiando. Eh, no puedes definir, decir, no, yo me abro sobre todo de esta manera, sino que me abro justamente con el cambio, y me cierro cuando es siempre lo mismo, me cierro si es de la misma manera. Eh, entonces, el cambio de forma, si es el mejor amante, la mejor amante, sí, porque se va a adaptar a tu idioma, pero el desafío justamente lo que pone eh, dificultoso es que esta persona, si está con una persona, no sé, que solamente habla el lenguaje sensual, se va a aburrir después de un tiempo, como decir, no, pero yo necesito más que solo esto, o si solo, o se la puede pasar bomba con todos los tipos, eh, pero tiene que haber esta innovación. Entonces, si estás con una persona cambia formas, ponete a estudiar las otras huellas del erotismo, eh, para poder adaptarte a su forma de abrirse, que es constante cambio, siempre algo nuevo, en, la misma, en el mismo encuentro sexual, ir variando de... De, de roles, ir variando de maneras de tocar, ir variando, ir variando las intensidades, ¿no? Si no, hay algo que se dificulta. 
Bueno, esas son las cinco huellas del erotismo, espero que te haya fascinado, que te hayas reconocido un poquito, y esta es una imagen de eh, Love, Sex and Goop, esta serie magnífica, eh, la primera temporada se llama Solo Goop y habla de terapias alternativas, habla de hongos psicodélicos, eh, está Sally Betty Dodson, una gran maestra innovadora en todo lo que es sexo y sexualidad, eh, habla de muchas cosas, pero no específicamente de sexualidad. Y la temporada 2, que se llama Love, Sex and Goop, eh, van expertas y expertos específicamente eh, vinculados a la sexualidad y van muchas parejas a trabajar con diferentes personas. Esta pareja trabaja con Jaya, la que está de negro con rulos en el fondo es Jaya, que creó los lenguajes del erotismo, y está guiándolo a él a hacerle eh, un, un masaje energético a ella. Entonces véanlo porque ayuda y trae claridad. Eh, y bueno, también es súper interesante que empieces a trabajar y analizar cómo crees que combinan las diferentes huellas del erotismo. ¿no? Como podemos pensar que el sensual y el energético funciona súper remil bien eh, en un sentido porque pueden disfrutar la previa y la lentitud de una manera magnífica. Pero la huella sensual, por ejemplo, va a querer mucha cercanía, ¿no? Como, eh, piel con piel, el orgasmo puede venir de sentir el peso del cuerpo de la otra persona mientras te estás besando y eso te encanta, y el energético va a decir, no, pero un poquito de aire, escuchame, esto está muy pegote. Eh, sexual y kinky puede ser una bomba explosiva porque, eh, porque combina espectacular, pero quizás el kinky va a decir, che, qué aburrido, ¿por qué siempre tan, tan rápido la penetración? Juguemos a otras cosas, y el sexual va a decir, tanta cosa, si en realidad lo único que quiero es que me cojas, ¿no? Como, hay siempre ahí desafíos y magias, eh, si el sensual se relaja, es necesario la relajación para llegar al sexo, y el sexual necesita tener sexo para llegar a la relajación, ah, puede haber ciertos desafíos, y a su vez bendiciones, por eso es fundamental para mí este conocimiento, porque nos hablé miles de posibilidades, ¿no? si combinamos, no sé, eh, cinco huellas del erotismo con cinco otras huellas del erotismo, se crea magia, y también esto funciona en porcentajes, entonces vos sos 30% sensual, 25% energético, 15%, ¿no? Como no sos solamente uno, al menos no conozco a nadie que haya hecho el test y dice, soy 100% kinky y 0% todo lo demás. Podés hacer el test entrando en la página de las huellas del erotismo y el test no pago te tira una primera información. Lo que te tira es, hoy en día lo que más hablas es esta huella del erotismo, en porcentaje alto. Pero si vos pagás, antes esto era, era gratuito, hoy ya este test así no es gratuito, te va a decir esto de los porcentajes. Quizás, para, yo creo que vas a averiguar mucho si venís a la práctica del placer de, del día de hoy. Tranquila, tranquilo, no es remil explícita, no vas a vernos masturbándonos en la cámara, pero sí vas a poder averiguar un montón porque vamos a explorar estas huellas del erotismo. Así que sí o sí te espero para la práctica porque es súper, súper bonita, es en un contexto salvo y seguro, no vas a estar expuesta, expuesto a nada, sí vas a poder conocerte mucho, mucho, mucho más. Bueno. Eh, anhelamos sentir vida pulsante, tener vínculos plenos y habitar días llenos de gozo. Creo firmemente que la llave a eso es abrazar nuestra naturaleza erótica y disfrutarla. Espero que te haya gustado la clase de hoy. A mí me encanta darla, explorarla y reconocerme siempre un poquito más en esto y también a mis vínculos y todas las personas porque parece divertidísimo charlar de esto con amigas, con amigos. Eh, decir, bueno, cómo puedo incluir un poco más esta huella, cómo puedo explorar en aquella otra, en qué me abro, en qué me cierro, me parece fascinante. Esta ha sido la última clase teórica eh, de la Escuela del Placer, nos queda todavía la práctica y el vivo de hoy a la noche, y se cierra esta, este espacio de contención, esta posibilidad de aprendizaje, los videos van a quedar grabados una semana más, después van a pasar a ser privados, Así que sacale muchísimo el jugo. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué puedes hacer si esto te encantó? Te hizo muy, 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 muy bien. Y decís, esto fue magnífico. Primero vuelvo a decir lo mismo, compartilo, hablalo, exploralo. Eso creo que es lo más rico. También puedes hacer cosas que te ayuden a estar en contacto con esto y a no olvidarlo. Eh, hay algunas propuestas ahí disponibles. Una es que, diga, que digas, esto realmente me encantó, quiero profundizar en esto, y que busques acompañamiento. Una coach, una terapeuta, un terapeuta que trabaja en esto, 
yo soy una de ellas, así que no importa si sos hombre o mujer, si decís quiero trabajar mi sexualidad, quiero abrirme al placer, quiero ver qué onda mis vínculos, acá hay una posibilidad de que yo te acompañe, algunos huecos todavía tengo. Eh, esta escuela también ofrece formaciones y cursos, pronto se viene la posibilidad de, para mujeres de una formación de guardianas online, presencial va a ser recién el año que viene otra vez, eh, y hay un ebook. Eh, sobre todo esto que hemos aprendido en la escuela y mucho, mucho, mucho más. El año pasado eh, he escrito y recopilado información de muchos libros, de muchos cursos, eh, de las huellas del erotismo, de algo que solo está en inglés, por ejemplo, también. Hay un ebook que tiene, aproxima tiene 200 páginas, 197 me parece, eh, que no es escrito por mí, que es también, también hay anécdotas, historias, propuestas exclusivamente mías, pero sobre todo es recolectar toda esta información que yo afortunadamente he podido estudiar y explorar. Eh, tiene mucho de base el libro Tal como eres de Emily Nagoski, tiene las huellas del erotismo, bueno, tiene un montón de cosas y está a la venta. Así que si vos decís, no, no, esto me voló la cabeza, quiero saber más, si te ayuda, pasarlo por el intelecto, igual tiene ejercicios, tiene prácticas, tiene de todo que no tiene, esa es una posibilidad, y también es una posibilidad de eh, contribuir a la escuela de placer para cubrir los costos, ¿no? Hacer ese libro me ha costado un montón, y la, la escuela de placer evidentemente también tuvo su costo, quizás es una buena combinación decir, ah, compro el libro, me quedo esto, está buenísimo, y de paso ayudo eh, a aportar a esto que fue abierto, gratuito y online, y eso, apoyarme. También cafecitos, puedes comprarme un cafecito, es una gran oportunidad, eh, me ha ayudado a solventar los costos, todavía no se han cubierto todos, pero no saben lo mucho que me hace feliz leer sus comentarios y recibir los cafecitos, así que eso también es una posibilidad. Entonces, ¿cómo puedes seguir después de la Escuela de Placer? Uno, compartirlo, vivirlo, explorarlo, charlarlo, expandirlo, por favor, Hacelo, me parece muy importante. Dos, es decir, quiero ser acompañada, acompañado de alguien que se dedica a esto. Te invito a que lo hagas, que sí o sí buscas a la persona, porque creo que no hay ni mayor lugar que invertir que en tu sexualidad y en tu placer, porque eso tiene consecuencias en todo lo psicológico y en todo lo espiritual, y es la bomba, y puedes escribirme para eso. Formación de guardianas online se viene pronto, estate atenta si sos una mujer o una persona con vulva que quiere... De eh, también aprender a acompañar a otras mujeres y hacer ese proceso hacia adentro para luego llevarlo hacia afuera. Eh, Ebook, puedes comprarlo. Y eh, cafecito si querés eh, invitarme a un cafecito. También te voy a mandar un formulario, me encantaría recibir tu feedback de lo que te pareció la escuela. Así que por favor, si puedes tomarte cinco minutos para contestarlo, a mí me significaría un montón, y estamos en contacto, nos vemos esta tarde a las 6 para la práctica de placer, eh, a las 21 para el vivo en Instagram, y ojalá que la vida nos encuentre habiendo habitado nuevas posibilidades como seres humanos, sexuales, eróticos, divinos, placenteras y placenteros merecedoras de todo lo bueno, porque creo que esa es la manera que podemos cambiar el mundo.